accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. De l'Evangile selon Saint Luc, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? The Gospel of the Lord. Praise to you, the Lord Jesus Christ. Aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, Gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. 
Leitura do Evangelho de São Lucas Disse Jesus aos seus discípulos Pedi e ser-vos-á dado Procurai e achareis Batei e abrir se vos á Porque todo aquele que pede, recebe Quem procura, encontra E ao que bate, abrir-se-á qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Palavra da Salvação من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا وقال يسوع لتلاميذه اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل ينل ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له فأي أب منكم إذا سأله ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية أو سأله بيضة أعطاه عقربا فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا العطايا الصالحة لأبنائكم فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه كلام الرب زفانجيلي ودوك شفنتك وكاشا Jezus powiedział do swoich uczniów Proście, a będzie wam dane Szukajcie, a znajdziecie Kołaczcie, a otworzą wam Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje Kto szuka, znajduje A kołaczącemu otworzą Jeżeli którego z was, ojców, syn prosi o chleb Czy poda mu kamień Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża Lub też, gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo le catechesi sulla preghiera. Qualcuno mi ha detto, lei parla troppo della preghiera. No, non è necessario, sì è necessario. Perché se noi non preghiamo, non avremmo la, la forza per andare avanti nella vita. La preghiera è come l'ossigeno della vita. La preghiera è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci porta sempre avanti. Per questo io parlo tanto sulla preghiera. Gesù ha dato esempio di una preghiera continua, praticata con perseveranza esempio di Gesù. Il dialogo costante con il Padre nel silenzio, nel raccoglimento, è il fulcro di tutta la sua missione. I Vangeli ci riportano anche le sue esortazioni ai discepoli, perché preghino con insistenza, senza stancarsi. Il Catechismo ricorda le tre parabole contenute nel Vangelo di Luca che sottolineano questa caratteristica dell'orazione di Gesù. La preghiera deve essere anzitutto tenace, come il personaggio della parabola che, dovendo accogliere un ospite arrivato all'improvviso in piena notte, 
va a abusare da un amico e gli chiede del pane. L'amico risponde no, perché è già a letto, ma lui insiste, 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 finché non lo costringe ad alzarsi e a dargli il pane. È una richiesta tenace. <coughs> ma Dio è più paziente di noi e chi bussa con fede e con perseveranza alla porta del suo cuore non rimane deluso. Dio sempre risponde, sempre. Il nostro Padre sa bene di cosa abbiamo bisogno. L'insistenza non serve a informarlo o a convincerlo, ma serve a alimentare in noi il desiderio e la tessa. La seconda parabola è quella della vedova, che si rivolge al giudice perché l'aiuti a ottenere giustizia. Questo giudice è corrotto, è un uomo senza scrupoli, ma alla fine, esasperato dell'insistenza della vedova, si decide ad accontentarla. E pensa, ma meglio che le risolva il problema, me la togli di addosso, e non che continuamente venga a lamentarsi davanti a me. Questa parabola ci fa capire che la fede non è lo slancio di un momento, ma una disposizione coraggiosa a invocare Dio, anche a discutere con Lui, senza rassegnarsi davanti al male e all'ingiustizia. La terza parabola presenta un fariseo e un pubblicano che vanno al Tempio a pregare. Il primo si rivolge a Dio vantandosi dei suoi meriti. L'altro si sente indegno anche solo di entrare nel santuario. Dio però non ascolta la preghiera del primo, cioè dei superbi, mentre esaudisce quella degli umili. Non c'è vera preghiera senza spirito di umiltà. È proprio l'umiltà quello che ci porta a chiedere, a pregare. L'insegnamento del Vangelo è chiaro. Si deve pregare sempre, anche quando tutto sembra vano, quando Dio ci appare sordo e muto e ci pare di perdere tempo. Anche se il cielo si offusca, il cristiano non smette di pregare. La sua orazione va di pari passo con la fede e la fede in tanti giorni della nostra vita può sembrare un'illusione, una fatica sterile, ci sono dei, dei momenti bui nella nostra vita e lì la fede sembra una illusione. Ma praticare la preghiera significa anche accettare questa fatica. Padre, io vado a pregare e non sento nulla, mi sento così... Eh col cuore asciutto, col cuore secco, che non, non so, ma dobbiamo andare avanti. Con questa fatica, nei momenti brutti, momenti che non sentiamo nulla. Tanti santi e sante hanno sperimentato la notte della fede e il silenzio di Dio. Quando noi bussiamo, bussiamo e Dio non risponde. E questi santi sono stati perseveranti. In queste notti della fede, chi prega non è mai solo. Gesù, infatti, non è solo testimone e maestro di preghiera, e di più. Egli ci accoglie nella sua preghiera, perché noi possiamo pregare in Lui e attraverso Lui. E questa è opera dello Spirito Santo. E' per questa ragione che il Vangelo ci invita a pregare il Padre nel nome di Gesù. San Giovanni riporta queste parole del Signore. «Qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio». Il Catechismo spiega che la certezza di essere esauditi nelle nostre suppliche è fondata sulla preghiera di Gesù. Essa donna le ali che la preghiera dell'uomo ha sempre desiderato di possedere. Come non ricordare 
Qui le parole del Salmo 91. Cariche di fiducia, sgorgate da un cuore che spera tutto da Dio. Ti coprirà con le sue penne. Sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno. La peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno. È in Cristo che si compie questa stupenda preghiera. È in Lui che essa trova la sua piena verità. Senza Gesù le nostre preghiere rischierebbero di ridursi a degli sforzi umani, destinati il più delle volte al fallimento. Ma Lui ha preso su di sé ogni grido, ogni gemito, ogni giubilo, ogni supplica, ogni preghiera umana. E non dimentichiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo prega in noi. E' è colui che ci porta a pregare, ci porta da Gesù. È il dono, è il dono che il Padre e il Figlio ci hanno dato per andare avanti all'incontro di Dio. E lo Spirito Santo, quando noi preghiamo, è lo Spirito Santo che prega nei nostri cuori. Cristo è tutto per noi, anche nella nostra vita di preghiera. Lo diceva Sant'Agostino con un'espressione illuminante che troviamo anche nel Catecismo. Gesù prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, gli è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e in noi la sua voce. È per questo che il cristiano prega, non teme nulla. Si affida allo Spirito Santo che è stato dato a noi come dono, che prega in noi e ci porta alla preghiera. Che sia lo stesso Spirito Santo, maestro di preghiera, a insegnarci la strada della preghiera. Grazie. Très saint père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, Jésus a donné l'exemple d'une prière continuelle, pratiquée avec persévérance. Le dialogue constant avec le Père, dans le silence et dans le recueillement, est le cœur de toute sa mission. La prière doit d'abord être tenace. Dieu est plus patient que nous et celui qui frappe avec foi et persévérance à la porte de son cœur ne sera pas déçu. L'insistance sert à alimenter en nous le désir et l'attente. La parabole de la veuve et du juge inique nous fait comprendre que la foi est une disposition courageuse à invoquer Dieu, à discuter avec lui, sans se décourager devant le mal et l'injustice. Dans la parabole du pharisien et du publicain, nous voyons qu'il n'y a pas de prière vraie sans un esprit d'humilité. Selon l'enseignement de l'Évangile, pratiquer la prière signifie accepter d'expérimenter la nuit de la foi et le silence de Dieu et continuer à être persévérant. Dans ces nuits de la foi, celui qui prie n'est jamais seul. Jésus nous accueille dans sa prière afin que nous puissions prier en lui et par lui. Et cela est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'Évangile nous invite à prier le Père au nom de Jésus. La prière de Jésus donne les ailes que la prière de l'homme a toujours désiré posséder. Sans le Christ, nos prières risqueraient de se réduire à des efforts humains destinés la plupart du temps à l'échec. 
Le Christ est tout pour nous, même dans notre vie de prière. C'est pourquoi le chrétien qui prie ne craint rien. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien des francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Oggi in alcuni paesi si celebra la memoria di coloro che sono morti nelle guerre. Possa la nostra preghiera per tutte le vittime della violenza nel mondo incoraggiarsi ad essere strumenti di pace e di riconciliazione. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, on célèbre le souvenir des morts des guerres. Que notre prière pour toutes les victimes de la violence dans le monde nous incite à être des instruments de paix et de réconciliation. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on prayer, we have seen that Jesus prayed to his Father with perseverance. Three parables in Luke's Gospel emphasize how we too need to be constant in our prayer. The first parable in which a man asks for help from a friend in the middle of the night and does not give up until his friend responds teaches us the need to pray with insistence. In the second parable, we see in the widow who persists in asking the unrighteous judge for justice, the importance of patience. The third parable, that of the publican and the Pharisee at prayer in the temple, reveals that God responds to those who pray with humility. We see these three attitudes, insistence, patience, and humility reflected in the saints who persevered in prayer through moments of darkness when God seemed to be silent or absent. May we continue to persevere in prayer, conscious that we never pray alone, but with Christ himself in the power of the Holy Spirit. As St. Augustine succinctly puts it, Jesus prays for us as our priest, he prays in us as our head, And as our God, he is the one to whom we pray. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. In questo mese di novembre preghiamo specialmente per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti, perché il Signore nella sua misericordia li accolga al banchetto della vita eterna. Su di voi e sulle vostre famiglie Invoco la gioia del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. In this month of November, let us pray especially for our deceased loved ones and for all who have died, that the Lord in his mercy will welcome them to the banquet of eternal life. Upon you and your families, I invoke the joy of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Danach 
wird Papst Franziskus ein kurzes Grußwort auf Italienisch an die deutschen Zuschauer richten. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über das Gebet widmen wir uns heute einer wichtigen Eigenschaft für ein fruchtbares Beten, der Beharrlichkeit. Jesus stand in einem stetigen Dialog mit dem Vater. Die Zeiten des stillen Gebets waren der Dreh- und Angelpunkt seiner Sendung auf Erden. In verschiedenen Gleichnissen kommt der Herr auf die Hartnäckigkeit zu sprechen, die den Beter Gehör finden lässt. In den Gleichnissen vom bittenden Freund und von der Witwe und dem ungerechten Richter lässt er Menschen auftreten, die wegen der Ausdauer ihrer Bitten scheinbar Unmögliches erreichen. Gott weiß, was wir brauchen, aber wartet manchmal zu, damit wir unsere Bitten läutern. Unser Glaube erscheint uns oft schwach, doch das Gebet hilft uns, dass wir nicht verzagt und mutlos werden. Selbst in der Nacht des Glaubens beten wir nie allein. Jesus ist uns dann nicht nur der Lehrer des Gebetes, er nimmt uns sogar in sein eigenes Beten auf. Der heilige Augustinus hat dies in einem großartigen Gedanken so formuliert. Jesus betet für uns als unser Priester. Er betet in uns als unser Haupt. Wir beten zu ihm als unseren Gott. Vernehmen wir also unsere Stimme in ihm und seine Stimme in uns. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua tedesca. Come nei nostri rapporti interpersonali, così anche nella nostra preghiera, sono importanti le parole. Grazie, per favore e scusa. Così entriamo in un sincero dialogo con il Signore e scopriamo che Dio è un Padre compassionevole, il quale ha sempre cura di noi. Egli vi riempia della sua grazia e vi doni la sua benedizione. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Zuschauer gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. Wie in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen sind auch in unserem Gebet die Worte Danke, Bitte, Entschuldige wichtig. So treten wir in einen wahren Dialog mit Gott ein. Wir entdecken, dass, wir, dass Gott ein mitfühlender Vater ist, der sich immer um uns kümmert. Er erfülle euch mit seiner Gnade und schenke euch seinen Segen. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de, la, de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos a Jesús que con su palabra y su ejemplo nos invita a la oración perseverante. El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone tres parábolas. La del amigo inoportuno, la de la anciana y la del juez inicuo, y la del fariseo y el publicano. De estas parábolas podemos aprender algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestra súplica, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros mismos. Con su silencio el Señor busca iniciar en nosotros el deseo y la esperanza filial y nos pide también la perseverancia fundada en la firmeza de la fe. La oración necesita ser valiente, incluso hasta retar a Dios entre lágrimas sin rendirnos nunca ante el mal y la injusticia. Finalmente, nos revela que la humildad y la verdad y la verdadera contrición son el modo 
para acceder al corazón de Dios. El Evangelio es claro, la oración es vital para no desfallecer, es una cuestión de fe. Aunque nos parezca a veces una fatiga inútil y que Dios enmudece ante nuestros ruegos, hemos de perseverar en la oración. Jesús en esto no es solo un maestro y un ejemplo, sino que nos acoge en su oración. Él toma sobre sí cada grito, cada canto de júbilo, cada súplica, en definitiva, cada oración humana. A la vez, cuando rezamos, su voz está en nosotros, de modo que todo lo que pidamos en su nombre sea para la gloria de Dios Padre. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a rezar con confianza y tesón, y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad entera. Acerquémonos a Dios sin temor, abandonándonos con humildad en ese diálogo divino con quien sabemos que nos ama. Que el Señor los bendiga. Santo Padre, en nombre de las personas de lengua portuguesa, conectadas a través de los medios de comunicación social, Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Jesus deixou-nos o exemplo de uma oração perseverante. O diálogo constante com o Pai, no silêncio e recolhimento, é o fulcro de toda a sua missão. O Evangelho ensina-nos a pregar sempre, mesmo quando temos a impressão de estar a perder tempo porque Deus tarda a responder. Muitos santos e santas experimentaram este silêncio de Deus, a noite da fé, mas perseveraram na oração. Ainda que o céu nos pareça surdo e mudo, continuemos a rezar, porque mesmo na noite da fé nunca estamos sozinhos. Jesus faz seus e apresenta a seu Pai cada um dos nossos gemidos e cada uma das nossas preces. A certeza de sermos ouvidos funda-se na oração de Jesus, que dá à oração do homem aquelas asas que ela sempre desejou possuir. O Senhor te cobrirá com as suas penas. São palavras do Salmo 91. Debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua fidelidade é escudo e couraça. Esta promessa estupenda cumpre-se em Jesus, que nos acolhe na sua oração. E assim podemos rezar ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele é tudo para nós, como nos o recorda Santo Agostinho. Sendo o nosso sacerdote, ora por nós. Sendo a nossa cabeça, ora em nós. E sendo o nosso Deus, a Ele oramos. Reconheçamos, pois, nele a nossa voz e a voz dele em nós. Por isso, o cristão que reza nada teme. Quem bate com fé e perseverança à porta do coração do Pai do Céu não ficará desiludido. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Saluto e benedico com afeto os ascoltadores de língua portuguesa, augurando que ciascuno sappia vivere e irradiare una grande fiducia nei disegni di salvezza e di beatitudine che il Padre del Cielo predispone per i Suoi figli. Per Lui tutti vivono. Possa questa certezza esservi di conforto in questo mese caratterizzato dall'orante ricordo in suffragio dei defunti. Continuate ad amarli nel Signore. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. 
Com afeto, saúdo e abençoo os ouvintes de língua portuguesa, desejando que os vossos corações saibam sempre viver e irradiar uma grande confiança nos desígnios de salvação e felicidade que o Pai do Céu nutre pelos seus filhos e filhas. Para Ele, todos vivem. Que esta certeza vos sirva de conforto ao longo deste mês de particular saudade que deve florescer em devotos sufrágios pelos vossos queridos defuntos. Continuai a amá-los no Senhor. Ayuha al-Abu al-Aqdas, yassurru al-mu'minun an natukuna bil-lughat al-arabiyya, ladhina yutabi'unan abra wasail al-tawasul ijtima'i, ta'bira lakum an mashaar al-ihtaram wa al-taqdir, مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة الباب البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ولخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تأمل قداسة البابا اليوم في المثابرة على الصلاة قال أعطى يسوع ثلاثة أمثلة حول هذا الموضوع في المثل الأول رجل ملحاح جاءه ضيف طرق بابه ليلا فأسرع إلى صديقه يطلب منه ما يقدمه لضيفه صعب على صديقه أن يقوم في منتصف الليل ويلبي طلبه لكنه أخيرا أعطاه ما يريد بسبب الحاح وإصراره على طلبه في المثل الثاني أرملة لجأت إلى قاض ظالم لينصفها وألحت عليه فاستجاب لها بسبب إصرارها على طلبها من هذين المثلين نتعلم أن الإيمان ليس اندفاع لحظة بل هو موقف ثابت يتطلب شجاعة وإصرارا وثباتا أمام الله دون الاستسلام أمام الشر والظلم المثل الثالث هو مثل الفريسي والعشار الأول فاخر أمام الله بأعمال الصالحة وأما العشار فتواضع ولم يجرؤ أن يرفع عينيه وسمع الله صلاة العشار ولم يسمع صلاة الفريسي من هذا نتعلم أن الله يستجيب للمتواضعين فقط تعليم الإنجيل واضح يجب أن نصلي دائما حتى عندما يبدو لنا أن الله لا يسمع لنا وأن الصلاة مضيعة للوقت وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا المسيح هو كل شيء لنا في حياتنا وفي صلاتنا وكما قال القديس أغسطينوس يسوع يصلي لأجلنا لأنه الكاهن لنا ويصلي فينا لأنه رأسنا ونحن نصلي إليه لأنه إلهنا ولهذا فالمسيح الذي يصلي لا يخاف شيئا والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية سلوتو فديلي دي لينغو عربا ونا بريغة ديتا ديو è quella che viene da una persona dal cuore puro. Signore, non gradisce la preghiera dei malvagi, come dice il libro del profeta Isaia. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi, anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Uhayi il mu'minin al natukina billughat al-arabiyya. الصلاة المرضية لدى الله هي التي تصدر من إنسان قلبه نقي والرب لا يقبل صلاة الأشرار إذ قال في سفر أشعي النبي حين تبسطون أيديكم أحجب عيني عنكم وإن أكثرتم من الصلاة لا أستمع لكم ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر
Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, którzy jednoczą się z nami za pośrednictwem środków przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i cierpiących. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty kontynuuje rozważania na temat modlitwy. Jezus dał wzór modlitwy nieustannej, praktykowanej wytrwale. Ciągły dialog z Ojcem leży u podstaw całej Jego misji. Ewangelie przytaczają również Jego zachęty kierowane do uczniów, by modlili się niestrudzenie. Nasz Ojciec dobrze wie, czego nam potrzeba. Naleganie nie służy informowaniu i przekonywaniu Go, lecz umocnieniu w nas pragnienia i oczekiwania. W przypowieści o natrętnym przyjacielu, o wdowie szukającej pomocy u sędziego, o faryzeuszu i celniku w świątyni pokazują, że kto puka do drzwi Bożego serca z wiarą i wytrwałością nie będzie zawiedziony. Że wiara nie jest porywem chwili, ale mężną predyspozycją, by przyzywać Boga, nawet by spierać się z Nim, nie tracąc nadziei w obliczu zła i niesprawiedliwości. Że Bóg nie słucha modlitwy pysznych, natomiast wysłuchuje modlitwy pokornych. Nauka Ewangelii jest jasna. Zawsze trzeba się modlić, nawet gdy wszystko wydaje się daremne, gdy Bóg zdaje się nie słuchać, a wiara może jawić się jako iluzja i bezowocny trud. Praktykowanie modlitwy oznacza również akceptację tego trudu. W tych nocach wiary modlący się człowiek nigdy nie jest sam. Jezus bowiem nie jest jedynie świadkiem i nauczycielem modlitwy, on przyjmuje nas w swojej modlitwie, abyśmy mogli modlić się w Nim i przez Niego. Jan przytacza następujące słowa Pana. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. Chrystus jest dla nas wszystkim, także w naszym życiu modlitwy. Święty Augustyn potwierdził to pouczającymi słowami. Jezus modli się za nas jako nasz kapłan. Modli się w nas, bo jest głową ciała, którym jesteśmy. A modlimy się do Niego, bo jest naszym Bogiem. Rozpoznajmy więc w Nim nasze głosy, a Jego głos w nas samych. Saluto cordialmente i Polaki. Oggi in Polonia si celebra la festa nazionale dell'independenza. Mentre ringraziamo il Signore della storia per il dono della libertà nazionale e personale, viene in mente quanto San Giovanni Paolo II insegnava ai giovani. Essere veramente liberi non significa affatto fare tutto ciò che mi piace o ciò che ho voglia di fare. Essere veramente liberi significa usare la propria libertà per ciò che è un vero bene. Essere veramente liberi significa essere un uomo di retta coscienza, essere responsabile, essere un uomo per gli altri. Signore, benedica tutti i polacchi donando pace e prosperità. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś w Polsce przypada Narodowe Święto Niepodległości. Gdy dziękujemy Panu historii za dar wolności, przychodzi na myśl to, czego święty Jan Paweł II uczył młodych. Być wolnym to znaczy umieć używać swej wolności w prawdzie. Być prawdziwie wolnym to nie znaczy czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Być wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia i czynić to, co jest prawdziwym dobrem. To być człowiekiem dla drugich. Niech Pan udzieli wszystkim Polakom błogosławieństwa pokoju i pomyślności. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale affetto e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. 
A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Ieri è stato pubblicato il rapporto sul doloroso caso dell'ex cardinale Teodore Maccarrick. Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa per radicare questo male. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Oggi la liturgia celebra la memoria di San Martino, Vescovo di Tur. Questo grande pastore della Chiesa Antica si distinse per l'evangelica carità verso i poveri e gli emarginati. Il suo esempio insegna a ciascuno ad essere sempre più coraggioso nelle fede e generoso nella carità. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Lo Spirito Santo illumini le vostre menti e vi sostenga specialmente nei momenti di difficoltà. Grazie. Pater Noster, qui es in Cieli, santificat nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra, nel nostro quotidiano, da nobis odie, e dimite nois debita nostra, sicut nos dimite nos debita nostra, e non ti ne inducas in tentazione, ma si dia la nostra nostra. Domino Joviscum, Signo me Domini Benedictum, aiutò il nostro in nomine Domini. Benedica vos omnipotente Deus, Pater et Filius et Spiritus Santos. Amen.